പി എസ് സി പോസിറ്റീവ് പോയിന്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ മിൽമ അമുൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എൻ ഡി ഡി ബി എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡയറി സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡയറി സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് കത്ര കോപ്പറേറ്റീവ് ഡയറി സൊസൈറ്റി ഇത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹാബാദിലാണ് ഫോം ചെയ്തത് കത്ര കോപ്പറേറ്റീവ് ഡയറി സൊസൈറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മിൽക്ക് സൊസൈറ്റിയാണ് തിരുമല വനിതാ ക്ഷീര വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി തിരുമല വനിതാ ക്ഷീര വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ഇൻ കേരള ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ഇൻ കേരള കാലിക്കറ്റ് മിൽക്ക് സപ്ലൈ യൂണിയൻ കാലിക്കറ്റ് മിൽക്ക് സപ്ലൈ യൂണിയൻ ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ കേരള ഡയറി സൊസൈറ്റി വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ഡാഷ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ കേരള ഡയറി സൊസൈറ്റി വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ഡാഷ് സ്ട്രക്ചർ ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചർ നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കർണാൽ നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കർണാൽ Milka Vita is the trade name of milk product in Milka Vita is the trade name of milk product in Bangladesh Aavin ennathu Tamil Nadu's milk product inde trade name aanu Primary Diary Society in Kerala Primary Diary Society in Kerala Apcos Apcos nu vannal Anand Patel Diary Cooperative Society സെൻട്രൽ ഡയറി സൊസൈറ്റി കോൾഡ് സെൻട്രൽ ഡയറി സൊസൈറ്റി കോൾഡ് റീജിയണൽ യൂണിയൻ ട്രിവാൻഡ്രം മിൽക്ക് സപ്ലൈ യൂണിയൻ ഫോംഡ് ഓൺ ട്രിവാൻഡ്രം മിൽക്ക് സപ്ലൈ യൂണിയൻ ഫോംഡ് ഓൺ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മിൽമയെ കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചറാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ അപ്പെക്സ് ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് മിൽമ അല്ലെങ്കിൽ കെ സി എം എം എഫ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ആർ സി എം ബി യു ആറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ ആപ്കോസ് അറ്റ് ദി പ്രൈമറി ലെവൽ പ്രൈമറി ലെവലിൽ ആപ്കോസ് മിഡിൽ ലെവലിൽ ആർ സി എം ബി യു കെ സി എം എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽമ അപ്പെക്സ് ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചറാണ് കേരളത്തിലെ ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ത്രീ ടയർ സ്ട്രക്ചറാണ് ആർ സി എം ബി യുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം റീജിയണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ എന്നാണ് കെ സി എം എം എഫ് ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് മിൽമ കെ സി എം എം എഫിൻ്റെ ട്രേഡ് നെയ്മാണ് മിൽമ കെ സി എം എം എഫ് അറിയപ്പെടുന്നത് മിൽമ എന്നാണ് മിൽമ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് മിൽമ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് സെക്കൻഡിൻ്റെ സമയത്താണ് ഫോം ചെയ്തത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് സെക്കൻഡിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെയായിരുന്നു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് മിൽമ ഈസ് അറ്റ് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്പലത്തറ എന്ന സ്ഥലത്താണ് മിൽമയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് മിൽമ ഈസ് എസ് നാഗരാജൻ മിൽമയുടെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആണ് എസ് നാഗരാജൻ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡയർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ക്ഷീര സന്ദേശം ഈസ് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മിൽമ മിൽമയുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ക്ഷീര സന്ദേശം റീഫ്രഷ് ഈസ് ദ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് മാർക്കറ്റഡ് ബൈ മിൽമ മിൽമ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് റീഫ്രഷ് മിൽമയുടെ സ്ലോഗനാണ് ഫാമേഴ്സ് പ്രോസ്പിരിറ്റി ത്രൂ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫാമേഴ്സ് പ്രോസ്പിരിറ്റി ത്രൂ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈസ് എ സ്ലോഗൻ ഓർ മിഷൻ ഓഫ് മിൽമ ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിയിലൂടെ കർഷക അഭിവൃദ്ധി എന്നതാണ് മിൽമയുടെ ദർശനം അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ 
പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡയറി സൊസൈറ്റീസ് ഡയറി സൊസൈറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ് കേരളം കണികണ്ടുണരുന്ന നന്മ എന്നതാണ് മിൽമയുടെ പരസ്യവാചകം മിഡിൽ ലെവലിലുള്ളത് ആർ സി എം ബി യു ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീജിയണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ഇത് കേരളത്തിൽ മൂന്നെണ്ണമാണുള്ളത് ദർ ആർ ത്രീ ആർ സി എം ബി യു ഇൻ കേരള തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റീജിയണൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ഈസ് ആപ്കോസ് ആപ്കോസ് എന്താണ് ആനന്ദ് പാറ്റ്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇത് പ്രൈമറി ലെവലിലുള്ള ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി മിൽക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻ കേരള കെ വി സി എസ് ആൻഡ് കെ യു സി എസ് കെ വി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീര വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് കെ യു സി എസ് എന്നാൽ ക്ഷീര ഉൽപാദക കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കെ വി സി എസിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഡിറ്ററാണ് എന്നാൽ കെ യു സി എസിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് ഡയറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഓഡിറ്റേഴ്സാണ് ഇൻ കെ വി സി എസ് ദ ഓഡിറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഓഡിറ്റർ ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബട്ട് ഇൻ കെ യു സി എസ് ദ ഓഡിറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡയറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൂന്ന് മേഖലാ യൂണിയനുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് യൂണിയനെ മലബാർ യൂണിയൻ എന്നും പറയുന്നു ത്രിവാൻഡ്രം റീജിയണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിയൻ എറണാകുളം റീജിയണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് മലബാർ റീജിയണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിയൻ ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിയനിൽ വരുന്ന മെമ്പർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ എറണാകുളം യൂണിയനിൽ വരുന്നത് എറണാകുളം കോട്ടയം ഇടുക്കി തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം കോട്ടയം ഇടുക്കി തൃശ്ശൂർ മലബാർ യൂണിയനിൽ വരുന്നത് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം വയനാട് പാലക്കാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ആറ് ജില്ലകൾ വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ ഉള്ളത് മലബാർ യൂണിയനിലാണ് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം വയനാട് പാലക്കാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് മലബാർ യൂണിയൻ്റെ ആസ്ഥാനം കോഴിക്കോടാണ് ഏറ്റവും വലിയ മേഖലാ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലബാർ യൂണിയനാണ് കാറ്റിൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഫണ്ട് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ട്രഡീഷണൽ മിൽക്ക് സൊസൈറ്റീസ് ട്രഡീഷണൽ മിൽക്ക് സൊസൈറ്റീസാണ് കാറ്റിൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇഫ് കാറ്റിൽ ഓഫ് മെമ്പർ ഡൈ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ഓഫ് കാറ്റിൽ ബി ഗിവൺ ടു മെമ്പർ ഫ്രം കാറ്റിൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഫണ്ട് മിൽമ ഹാസ് ടു കാറ്റിൽ ഫീഡ് പ്ലാന്റ്സ് അറ്റ് മലമ്പുഴ ഇൻ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് പട്ടണക്കാട് ഇൻ ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് മിൽമയ്ക്ക് രണ്ട് കാറ്റിൽ ഫീഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മലമ്പുഴയിലും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പട്ടണക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്തുമാണ് വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ജൂൺ ഒന്നാണ് വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ജൂൺ ഒന്ന് നാഷണൽ ഡയറി ഡേ നവംബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറാണ് നാഷണൽ ഡയറി ഡേ എന്നാൽ ജൂൺ ഒന്നാണ് വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ് എന്ന പദം ഡയറി സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ പർച്ചേസ് ബോണസ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്റ്റാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡയറി സൊസൈറ്റീസ് ബട്ട് പർച്ചേസ് ബോണസ് റിലേറ്റഡ് ടു കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റീസ് മിൽമയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എൻ ഡി ഡി ബി നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് എൻ ഡി ഡി ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് എൻ ഡി ഡി ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഒന്നിനുള്ള എക്സാമിന് ജൂനിയർ ക്ലർക്കിൻ്റെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എൻ ഡി ഡി ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ എൻ ഡി ഡി ബി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ് ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഡി ഡി ബി ഈസ് ആനന്ദ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് എൻ ഡി ഡി ബി ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ എൻ ഡി ഡി ബിയുടെ ഫൗണ്ടർ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് എൻ ഡി
ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻ ഡി ഡി ബി വാസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എൻ ഡി ഡി ബി വാസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി എൻ ഡി ഡി ബി ഇസ് വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കാർഷിക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് എൻ ഡി ഡി ബി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻ ഡി ഡി ബി ഇസ് വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കോ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് എൻ ഡി ഡി ബി അമൃത പട്ടേൽ എൻ ഡി ഡി ബിയുടെ കോ ഫൗണ്ടറാണ് അമൃത പട്ടേൽ എൻ ഡി ഡി ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്കീമാണ് എൻ ഡി പി നാഷണൽ ഡയറി പ്ലാൻ ഇത് സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കീമാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദി നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് അടുത്തത് അമുൽ ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമുൽ ഈസ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജഡ് ബൈ ദ ഗുജറാത്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ജി സി എം എം എഫ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ബ്രാൻഡ് ആണ് ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമുൽ അമുൽ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനാലിനാണ് അമുൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അമുലിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദാണ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് അമുൽ ത്രിഭുവൻ ദാസ് പട്ടേൽ ത്രിഭുവൻ ദാസ് പട്ടേലാണ് അമുലിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ കോ ഫൗണ്ടറാണ് വർഗീസ് കുര്യൻ സ്ലോഗൺ ഓഫ് അമുൽ ഈസ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ലോഗൺ ഓഫ് അമുൽ ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് മൾട്ടി നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് അമുൽ ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് മൾട്ടി നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അമുൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വാസ് ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് എ ലാൻഡ് മാർക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ദ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീസ് കുര്യനെയാണ് മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീസ് കുര്യനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പ്രശസ്തമായ ബുക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ടു ഹാഡ് എ ഡ്രീം ആൻഡ് അൺഫിനിഷ്ഡ് ഡ്രീം അൺഫിനിഷ്ഡ് ഡ്രീം ആൻഡ് ഐ ടു ഹാഡ് എ ഡ്രീം ഇത് രണ്ടും വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ബുക്കുകളാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അടുത്തത് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡയറി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ സി ഡി എഫ് ഐ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഡിസംബറിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് എൻ സി ഡി എഫ് ഐ ഈസ് രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ ദ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു എൻ സി ഡി എഫ് ഐ ബേസ്ഡ് അറ്റ് ആനന്ദ് ഈസ് ദ അപ്പെക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡയറി സെക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്